Hello everyone, in this video, let's discuss about universal Turing machine in automata. So, universal Turing machine, it is a kind of automata in which we give input our Turing machine as well as our string W. And we will try to find out that whether this W is accepted or not accepted by the given Turing machine. So, in short, we can say that universal Turing machine will help us to simulate a Turing machine. मतलब एक ऐसी मशीन जो अपनी ही तरीके की मशीन को चेक कर सकती है या उसको सिमुलेट कर सकती है सो लेट्स सी एज ट्यूरिंग मशीन यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन इट इज एन ऑटोमेटा गिवन एज इनपुट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्यूरिंग मशीन एम एंड स्ट्रिंग डब्ल्यू व्हिच कैन सिमुलेट द कंप्यूटेशन ऑफ एम ऑन डब्ल्यू एंड हाउ इट विल डू दैट सिमुलेशन और टू फाइंड दैट वेदर स्ट्रिंग डब्ल्यू बिलोंग्स टू लैंग्वेज और नॉट सो We use here encoding scheme. तो हम यहाँ पे जो भी input values देते हैं वो actually encoded form में होता है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमने कोई भी program लिखा किसी भी language में किसी भी high level language में हम उस program को जब compile करते हैं तो हमें पता है कि वो program जब system में CPU के through पूरा process होता है execute होता है तो वो high level language में नहीं होता उसको machine language में convert किया जाता है और मशीन लैंग्वेज को फाइनली हम प्रोसेस करते हैं ताकि सीपीओ उसके अकॉर्डिंग आउटपुट दे सके अगर मैं यही फंक्शनिंग यहां अज्यूम करूं कि जो भी हम ट्यूरिंग मशीन या स्ट्रिंग दे रहे हैं उसको हम एक्चुअली उस तरीके से ना देखें उसको हम एनकोड करते हैं यानी कि उसे लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं एंड विद दैट लैंग्वेज देन वी विल फाइंड आउट कि जो स्ट्रिंग है वो एक्चुअली उस पे प्रोसेस हो पाई या नहीं हो पाई है For that, if I consider this is a model of universal Turing machine. So within that model, as you can see, this is a control unit, and that control unit will run that whatever input we are giving. That first input is the Turing machine itself, and the second input is the string itself, right? And उसको वो पूरा सिमुलेशन करने के लिए हमने तीन टेप्स असाइन किए हुए हैं. इसको हम बोलेंगे टेप वन. So let's say this is my tape one, right? And this is tape two. And this is tape three. As you can see, that every tape is consisting, or it is defined that what kind of data it is carrying. As tape one, it is description of M. That जो भी हमने मशीन तैयार की, जो भी हम Turing machine उसको input की तरह दे रहे हैं, उसके सारे transitions को हम actually में इस first tape पर लिखते हैं. So this first tape is consisting of input, but that input is actually a encoded form of the Turing machine. Second tape, दूसरा tape अगर हम देखें, तो this contains a tape content of M. तो जो हम input alphabets हम इस Turing machine M के लिए ले रहे थे, वो input alphabets को हम इस M पे रखते हैं. Later on, what is the internal state of M? अभी फिलहाल अगर मैं Turing machine M की बात करूँ, तो ये machine किस state में है? What is the current state? वो current state मुझे tape three से पता चलेगा. So as you can see, this will provide me the input, this will provide me the current state. And using both these two combinations, I am able to find out that what will be the next transition. Now, how we can do it? Because as I said, कि जो भी हम यहाँ पे functioning कर रहे हैं universal Turing machine की, वो encoded form में है. So how you will encode those transitions, how you will encode the language or description of Turing machine N. So encoding, let's suppose, there is a Turing machine given to me which is defined by seven tuples and out of those seven tuples if I say that Q is equals to Q1, Q2 up to Qn so this is a list of states so I have n number of states and which we are denoting from Q1 and Q2 from Q1 and Q2 from Q1 my initial state has been then F is equals to Q2 so final state or hard state which we will call here that is a Q2 that will be the final state and if we are last में final state पर पहुंच जाते हैं, it means we are able to say और this control unit will display a message और will display your output कि हाँ आपका जो particular string आपने दिया था, that particular string is accepted by the Turing machine. Now let's suppose how we will do encoding for these elements or for these parameters. So as you can see that states को हम encode करते हैं, तो Q1, Q2, Q3 ये मेरे states हैं. अगर Q1 state है, then it will be represented by one. अगर Q2 state है, that will be represented by double one. Q3 है, that will be represented by triple three one. तो it's like one, 
वन 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 तो जिस नाम से हमने उस स्टेट को डिनोट किया है उसी हिसाब से हमने उसके आगे उतने वन को यहाँ डिनोट किया हुआ है अब जरूरी नहीं कि हाँ हम वहां पे इन जनरल क्यू वन क्यू टू की टर्म्स में बात कर रहे हो अगर हमने कोई नाम दे दिया हुआ है स्पेसिफिक किसी भी स्टेट का तो हम उसको भी इसी तरीके से इनपोर्ट कर सकते हैं सिमिलरली अल्फाबेट्स जो हम इनपुट अल्फाबेट्स लेके चल रहे हैं वो अल्फाबेट्स को भी हम यहाँ पे वन डबल वन ट्रिपल वन फोर टाइम्स वन लाइक दिस वी हैव इनकोडेड इच एंड एवरी अल्फाबेट देन द मूविंग डायरेक्शन सो मूविंग डायरेक्शन को अगर हम देखें तो मूविंग डायरेक्शन भी अगेन वी आर है लेफ्ट इज फॉर वन एंड राइट इज फॉर डबल वन इट इज नॉट मेडिटरी टू टेक सेम काइंड ऑफ इनकोडिंग स्कीम वी कैन चेंज इट हम उसको डिफरेंट वे में भी लेके जा सकते हैं that that depends upon that while we 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 are constructing a universal Turing machine have have to to keep in mind that how we have to encode the, the the different elements here zero will be the separator so zero हम separator की तरह use करेंगे अगर मुझे state और alphabet दोनों को बीच में एक denote करना है that this is a state and this is the alphabet so we put separator zero in between them now let's see how we are denoting how we are encoding the given transition so delta Q1 comma A2 is equals to Q2 comma A3 comma L. So we can encode this as Q1. So Q1 का encoding scheme या encode data data है one. So we have used one. Now we will put a separator between two different parameters. So here A2. A2 का मतलब input alphabet. So we use A2 का input which is double one. So we use double one. Then again we will put separator to define the next parameter. So let's say this is Q2. So Q2 का मतलब हुआ we are having double one. So again we have put it double one. Next separator. Then A3. A3 means triple one. So we have used triple one. Put a separator. L means one. So left direction will specify this is one. So we have encoded one transition within this universal Turing machine. Likewise we can give another transition. इसी तरह से हम बाकी के सारे ट्रांजिशन सेपरेटर्स यूज कर करके इस स्टेट पे लिख सकते हैं जब भी टू टी एम अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है सबसे पहले वो टेप टू और थ्री में देखेगा दैट व्हाट इज द करंट अल्फाबेट एंड व्हाट इज द करंट स्टेट इन दोनों को देखने के बाद देन इट विल हैज टू टेक अ डिसीजन दैट वेयर इट हैज टू मूव नेक्स्ट मूवमेंट उसका क्या होना चाहिए उसके लिए वो देखता है टेप वन में क्योंकि दोनों गिवन वैल्यूज होंगी तभी वो ट्रांजिशन चेक कर सकता है तब वो डिस्क्रिप्शन चेक करेगा एंड डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे इट विल चेंज द पैरामीटर्स इन टेक थ्री एज वेल एज इन टेक टू अगर वहां पे हमें कोई भी अल्फाबेट रीराइट करना था टेक में तो हम रीराइट कर सकते हैं एज वेल एज जो भी स्टेट चेंज हुई है वो स्टेट चेंज आपका यहाँ टेक थ्री में राइट हो जाएगा एंड सिंस ऑल दीज थ्री टेक्स दे आर रीड एंड राइटेबल सो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं तो हम यहाँ से इनकोडेड फॉर्म में डेटा रीड करेंगे Or write करें. So this is how universal Turing machine will work to simulate a Turing machine with given input value w. Thank you.